নির্বাচনের পরে এই প্রথম ঢাকা ছাড়লেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস ঢাকা ত্যাগ করার আগের দিন তিনি বৈঠক করেছেন বিএনপির সাথে এবার রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে নানা জল্পনা কল্পনা কোথায় যাচ্ছেন পিটার কেনই বা তিনি ঢাকা ছাড়লেন তিনজন মার্কিন কর্মকর্তা বাংলাদেশ সফর করছেন তারা কি কি উদ্দেশ্যে এসছেন মোটামুটি একটা ধারণা আমরা পেয়েছি করে মার্কিন বিচার নীতি আসার পরে অনেকটা বজ্রপাতের মতো লেগেছে না বাংলাদেশে একটা মনে হয় একটা বজ্রপাত হয়েছে কার জন্য বজ্রপাত হয়েছে আমরা যারা দিয়েছে তারা জানে যাদের উপর বজ্রপাত হয়েছে তারাও জানে এবং কি কারণে এই বজ্রপাত সেটাও সবাই জানে বাংলাদেশের জনগণও জানে সুতরাং ওই বিতর্কে আমি যাচ্ছি না তৃতীয়বার আসলো বিচার নীতি দুঃখের বিষয় এই জন্য যে এটা কোনো আনন্দের বিষয় কোনো রাষ্ট্রের জন্য হতে পারে না যে সমস্ত দেশে বিচার নীতি সাধারণত প্রয়োগ হয় নির্বাচনকে নিয়ে সেটা নির্বাচন সংগঠিত হওয়ার পরে যখন দেখে যে তারা নির্বাচনের কার্যক্রমে ভোট চুরি করে ক্ষমতা দখল করেছে তার পরবর্তী সময়ে যে সমস্ত লোকের সাথে জড়িত থাকে তাদের বিরুদ্ধে কিন্তু এই বিচার নীতি প্রয়োগ হয় সংকট তো আমাদের সকলেরই জানা আছে তো বাংলাদেশের সংকট তো আমরা জানি এটা বলতে হবে কিছু বলার তো দরকার নেই আমেরিকাতে বিচার নীতি কিন্তু আছে আমেরিকা একটা বিচার নীতি আছে এবং ওই বিচার নীতিতে খারাপ লোকজনকে বিচার প্রত্যাখ্যান বহু বছর ধরে করে আসছে যে সমস্ত লোক সম্বন্ধে ওদের সন্দিহান আছে দুর্নীতি বা ব্যবসায়ী বলে যাদের বিভিন্ন সমস্যাগুলি আছে কালোবাজারি আছে ইন্টারন্যাশনাল স্মাগলার আছে এগুলোটি কিন্তু বিচার প্রত্যাখ্যান আমেরিকান বিচার নীতির মধ্যে আছে এবং করেই আসছে বছর পর বছর তাহলে বাংলাদেশের জন্য একটা স্পেসিফিক বিচার নীতি কেন এটাই তো প্রশ্ন তাই না একটা দেশ এটা কান্ট্রি স্পেসিফিক বিচার নীতি বন্ধ রাখতে হবে এটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোনো ইউনিভার্সাল বিচার নীতি না এটা একটা কান্ট্রি স্পেসিফিক বিচার নীতি এবং কান্ট্রি স্পেসিফিক বিচার নীতি বিচার নীতি কেন হয়েছে বাংলাদেশের উপর ভারতের উপর কি কোনো কান্ট্রি স্পেসিফিক বিচার নীতি হয়েছে নেপাল ভুটান শ্রীলঙ্কা কারো উপর হয়েছে এমনকি পাকিস্তানের উপর কি কোনো বিচার নীতি হয়েছে আর যে কয়েকটা দেশের কথা আপনি শুনেছেন আফ্রিকার ইত্যাদি ইত্যাদি হয়েছে তো বাংলাদেশের উপর বিচার নীতি হয়েছে এবং এই বিচার নীতির পেছনে যে চিন্তাটা সেটা কিন্তু অবাক হওয়ার কিছু নাই কারণ হচ্ছে বিচার নীতির আগে আমরা দেখেছি র্যাবের উপর একটা স্যাংশন আসছে না র্যাবের কিছু কর্মকর্তার উপর স্যাংশন আসছে তারপরে আমেরিকার আপনার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গণতন্ত্র গণতন্ত্র সম্মেলন একশো ষাটটি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের আমন্ত্রণ না পাওয়া দীর্ঘ না পাওয়া এটা বাংলাদেশের ভাবমূর্তির জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর এটা অপমানজনক এটা লজ্জাজনক যাদের কারণে এই লজ্জা বাংলাদেশের অনেকে বলেছেন তারা হাসি ঠাট্টা করে এটা উড়িয়ে দিতে চায় তারা লজ্জা পায় না তাদের দুই কান কাটা গেছে তারা রাস্তার মাঝখানে হাঁটছে বলে না এক কান কাটা গেলে বাম সাইডে হাসে আর এক কান কাটা গেলে ডান সাইডে হাঁটে তাদের দুই কানেই কাটা গেছে তারা রাস্তার মাঝখানে লজ্জা স্বয়ং সব চলে গেছে সব কিছু এটা দ্বিতীয় বাংলাদেশের উপর চাপটাঘাত বলাই যায় আমি তো মনে করি এটা যদি চাপটাঘাত যদি কেউ মনে না করে সেটা কিন্তু আমার কাছে মনে হয় এটা চাপটাঘাত হয়েছে ওই যে ইংরেজিতে একটা কথা আছে দ্য এম্পায়ার হ্যাজ নো ক্লোজ রাজার গায়ে কোনো কাপড় নেই হ্যাঁ বাকিটা তার বলার দরকার নেই বুঝতেছে বাংলাদেশের অবস্থা ঠিক সেই জায়গায় চলে আসছে এবং এই যে বিচার নীতির সাথে এবার রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে নানা জল্পনা কল্পনা কোথায় যাচ্ছেন পিটার কেনই বা তিনি ঢাকা ছাড়লেন জানাচ্ছেন সহকর্মী মোহাম্মদ সোহাগ বিশ্বাস শনিবার মার্কিন একটি প্রতিনিধি দল বৈঠক করেন বিএনপির সঙ্গে বৈঠকে ছিলেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হ্যাস মার্কিন প্রেসিডেন্টের বিশেষ সহকারী এবং ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের দক্ষিণ এশিয়ার সিনিয়র ডিরেক্টর এলিন লাউবেকেন ইউএস আইডির এশিয়া বিষয়ক ব্যুরোর অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটর মাইকেল শিফার এবং ডিপার্টমেন্ট অব স্টেটের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়ার ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি আফরিন আক্তার বৈঠকে বিএনপির তরফ থেকে উপস্থিত ছিলেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খুশু মাহমুদ চৌধুরী আন্তর্জাতিক বিষয়ক কমিটির সদস্য শ্যামা ওবায়েদ 
বৈঠকের একদিন পর রবিবার সিঙ্গাপুরের উদ্দেশ্যে ঢাকা বিমানবন্দর ত্যাগ করেন পিটার হাস একটি সূত্র জানিয়েছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স ফ্লাইট নং বিজি এর একটি বিমানে দুপুর দুইটা বিশ মিনিটে ঢাকা ত্যাগ করেন তিনি বিএনপির সাথে মার্কিন প্রতিনিধি দলের বৈঠকের পর পিটার হাসের সিঙ্গাপুরে যাওয়া নিয়ে শুরু হয়েছে নানা আলোচনা কেননা বিএনপির সঙ্গে মার্কিন প্রতিনিধি দলের কি আলোচনা হয়েছে সে বিষয়ে বিএনপির পক্ষ থেকে এখনও কোনো আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানায়নি এমনকি মার্কিন দপ্তর থেকেও কোনো তথ্য জানানো হয়নি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা হওয়ার পরই ঢাকা ছেড়েছিলেন মার্কিন এই রাষ্ট্রদূত এরপর নির্বাচন নিয়ে নানা রকম মন্তব্য করলেও সরকারের শপথ সহ নানা আনুষ্ঠানিকতায়ও উপস্থিত ছিলেন পিটার হাস নির্বাচনের শেষে এই প্রথম ঢাকা ছেড়েছেন তিনি বিএনপির একটি সূত্র জানিয়েছে বিএনপি বিহীন নির্বাচন করে সরকার অনেকটা চাপে আছে যুক্তরাষ্ট্র যে কোনো সময় কোনো পদক্ষেপ নিতে পারে সেই আতঙ্কে রয়েছে সরকার বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায় পিটার হাস স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে সিঙ্গাপুরে গিয়েছেন স্ত্রীর চিকিৎসা করাতে তবে এরই মধ্যে প্রশ্ন উঠেছে শুধু কি চিকিৎসা করানোর জন্যই সিঙ্গাপুরে পিটার হাস আগামী মার্চের প্রথম সপ্তাহে পিটার হাস ঢাকা ফিরবেন বলেও বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে তিনজন মার্কিন কর্মকর্তা বাংলাদেশ সফর করছেন তারা কি কি উদ্দেশ্যে এসছেন মোটামুটি একটা ধারণা আমরা পেয়েছি পত্রপত্রিকায় ধরনের কিছু নিউজ পাবলিশ করেছে তারা আজ সরকারের বিভিন্ন লোকজনের সাথে বসবেন তারপর হয়তো ধারণা করতে পারবো যে তারা আসলে সরকারের সাথে কি করতে চান কিন্তু ইন দ্য মিন টাইম গতকাল একটা ঘটনা ঘটেছে সেটা হলো তারা বিএনপির একটা প্রতিনিধি দলের সাথে বৈঠক করেছেন সেটা নিয়ে কিছু স্পেকুলেশন কিছু চিন্তা কিছু আলোচনা আমাদের মধ্যে আছে বা কিছু প্রশ্ন হয়তো আমাদের মধ্যে আছে সেটা নিয়ে কয়েকটা কথা বলতে চাই এবং সেটা আসলে আদতে কতটুকু সিগনিফিকেন্ট কারণ এখানে একটা জিনিস আমরা অন্তত প্রাথমিকভাবে জেনে রাখি সেটা হচ্ছে এই দলের দুজন এর আগে বাংলাদেশে এসেছিলেন তারা কেউ বিএনপির প্রতিনিধি দলের সাথে বৈঠক করেননি এই প্রথম তারা বিএনপির প্রতিনিধি দলের সাথে বৈঠক করলেন দলে কারা কারা ছিলেন তিনজন আছেন প্রেসিডেন্টের বিশেষ সহকারী ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলর এনএসসি ডিরেক্টর আইদিন লাউবাচার উনি বাংলাদেশে এসছিলেন আগে গত বছরই এসছিলেন আমরা যদি নিউজ সার্চ করি আমরা দেখব উনি অনেকগুলো বৈঠক করেছেন বিশেষ করে ইন্দো প্যাসিফিক স্ট্র্যাটেজি নিয়ে উনি অনেক কথাবার্তা বলেছেন বিভিন্ন জায়গায় এমনকি বাংলাদেশের ইন্দো প্যাসিফিক আউটলুক যখন তৈরি হচ্ছিল যারা তৈরি করছিলেন তাদের সাথে উনি বসেছিলেন স্পষ্ট মনে আছে ইউএসএআইডির এশিয়া বিষয়ক ব্যুরোর অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটর মাইকেল শিফার এবং ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেটের দক্ষিণ এবং মধ্য এশিয়ার ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি আফরিন আখতার শেষ জন আফরিন আখতারও বাংলাদেশে এসছিলেন এবং গত ডামি নির্বাচনের আগে আমি ভুল না করে থাকলে অক্টোবর মাসে উনি ছিলেন শেষ মার্কিন কোনো কর্মকর্তা যিনি বাংলাদেশে এসছিলেন তিনি এসে নির্বাচনে সবগুলো দলের মধ্যে আলোচনার কথা বলেছেন অবাদ সুষ্ঠু নির্বাচনের কথা তো বলেছিলেনই তিনিও এসছিলেন এবং সরকারের লোকজনের সাথে বসেছিলেন বিএনপির সাথে বসেননি এবং এনার সম্পর্কে আমি আপনাদের আগে একদিন জানিয়েছিলাম সেটা হলো বাইডেন প্রশাসন যখন ক্ষমতায় আসে তারা বাংলাদেশ সহ আরও কয়েকটা দেশকে ভারতের দেশ থেকে আলাদা করে সেই আলাদা করে ওই দেশটারই দায়িত্ব আসলে মার্কিন প্রতিনিধি দল মানে বিএনপির সাথে বৈঠক শেষ করে যায় রামপুরস্থ সলিডারিটি সেন্টারে শ্রমিক নেতা নেত্রীদের সঙ্গে বৈঠক করে মার্কিন প্রতিনিধি দল রাতে ওয়েস্ট ইডে নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকের মধ্যে দিয়ে প্রথম দিনের কর্মসূচি শেষ করে এবং এখানে একটা সূত্র বলছে যে শ্রম অধিকার এবং নির্বাচন নিয়ে কথা বলেছে কারণ নাগরিক যে দলের সাথে নাগরিকদের সাথে বসেছেন সেখানে এই ধরনের কোনো একটা ইঙ্গিত হয়তো তারা পেয়েছেন বিএনপির সাথে আসলে তাদের কি বৈঠকে কি কথাবার্তা হয়েছে সেটা নিয়ে বিএনপির নেতাদেরকে জানাব এই প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দিয়েছেন জানাব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর কারাগারে ছিলেন বেরিয়ে এসছেন যা স্থায়ী কমিটির সদস্য জনাব আমির খুসু মাহমুদ চৌধুরী উনিও কারাগারে ছিলেন বেরিয়ে এসছেন এবং ইসলামা ওয়াইদ এই তিনজন মিলে এই প্রতিনিধি দলটা গেছে তারা কেউ কিছু বলেনি আমির খুসুরকে কয়েকবার জিজ্ঞেস করা হলো উনি বলেছিলেন যে যতবারই জিজ্ঞেস করা হোক না কেন উনি বলবেন না তার মানে এটা বেশ গোপন রাখার চেষ্টা আছে আমরা যতটুকু তথ্য পেয়েছি সেটা মার্কিন এম্বাসির একটা টুইট থেকে পেয়েছি সেখানে তারা বলছিলেন গেজিং ইন কনস্ট্রাকটিভ ডায়ালগ ইজ কি টু আন্ডারস্ট্যান্ডিং ডিফারেন্ট পার্সপেকটিভ অ্যান্ড ফাইন্ডিং কমন গ্রাউন্ড উই ওয়েলকাম দ্য ফ্রুটফুল ডিসকাশন উইথ বিএনপিজ সেক্রেটারি জেনারেল অ্যাবাউট দ্য কারেন্ট পলিটিক্যাল ল্যান্ডস্কেপ ইন বাংলাদেশ অ্যান্ড দ্য থাউজেন্ডস অফ অপোজিশন মেম্বার্স ইন প্রেজেন্ট লুকিং ফরওয়ার্ড টু কন্টিনিউ এনগেজমেন্ট মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস বাংলাদেশে তিনি থাকেন সবসময় কিন্তু এখন তিনি হঠাৎ করে চলে গিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাথে বৈঠক না করে তিনি কেন চলে গেছেন
2009 ফেব্রুয়ারি মাসের 25 এবং 26 ফেব্রুয়ারি যেটা ঘটেছে এটা শুধু বাংলাদেশ না পৃথিবীর সামরিক বাহিনীর ইতিহাসে একটা খুব কলঙ্কজনক ঘটনা আমার জানা নাই যে পৃথিবীতে কোনো যুদ্ধে কোনো মিলিটারির এই পরিমাণ অফিসারও একদিনে খুন হয়েছে কিনা সোলজার অফিসার মিলে অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয় কিন্তু অফিসার র‍্যাঙ্কের কমান্ডিং অফিসার 57 জন এই র‍্যাঙ্কের অফিসার খুন হয়েছেন শহীদ হয়েছেন এমন ঘটনা আমার জানা নাই বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধের যে পুরো যুদ্ধের যে নেতৃত্ব মিলিটারি কমব্যাট অপারেশনাল লিডারশিপ কিন্তু ছিল আমাদের সেনা কর্মকর্তাদের উপরে আমাদের যে নয়টা সেক্টরের কথা বলা হয় প্রত্যেকটা সেক্টরের কমান্ডার সাবসেক্টর কমান্ডার ওনারা সবাই কোন না কোন ফর্মের কোন না কোন স্টেজের মিলিটারি অফিসার ছিলেন মূলত ইপিআর যেটা ইস্ট পাকিস্তান রেজিমেন্ট অথবা ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট যেটা নাম হয়েছে পরে এই ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের কর্মকর্তা ছিলেন সদস্য ছিলেন বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন র‍্যাঙ্কের এবং ঘটনাটা ঘটেছে কখন দেখেন আওয়ামী লীগ বিদেশি এক শক্তির সাথে যে রফা দফা করে 2008 এর ডিসেম্বরে যে নির্বাচন করে ক্ষমতায় আসলো এই ডিসেম্বরে তারা জানুয়ারি মাসে 2009 এর শপথ নিল দুই মাস তখন শেষ হয় নাই দুই মাসের মধ্যে এরকম একটা ঘটনা ঘটেছে এবং দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুইটা বাহিনী এটার সাথে জড়িয়ে গেছে বলা হচ্ছে বিডিআর বর্তমান বিজেপি যে তারা বিদ্রোহ করেছে তাদের অনেক খোপ ছিল অনেক অভাব অভিযোগ ছিল মিলিটারি অফিসাররা অনেক দুর্নীতি করছেন অনেক দেনা পাওনা থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করছেন এই ধরনের অনেক গল্প টল্প বলা হয়েছে আবার দ্বিতীয়ত জড়িয়ে গেছে হচ্ছে ডেপুটেশনে যাওয়া সেনাবাহিনী থেকে যারা বিডিআর লিডারশিপের দায়িত্ব পালন করছিলেন একদম টপ লিডারশিপ থেকে শুরু করে তো এই ঘটনার মধ্য দিয়ে যেটা হয়েছে যে আওয়ামী দখলদারদের হাতে বাংলাদেশ যে পরাধীন হয়ে গেছে এই পরাধীনতা কিন্তু নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আমাদের ক্যাসেস করলে হবে না বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রতিবারই আওয়ামী লীগ যখন ক্ষমতায় আসে তখন আমাদের স্বাধীনতা আমাদের সার্বভৌমত্ব আমাদের জাতীয় স্বার্থ নিরাপত্তা আমাদের বাহিনীগুলোর পেশাদারিত্ব সবগুলো ক্ষুণ্ণ হয় সবগুলো নষ্ট হয় সবগুলো কোনো না কোনো ফর্মে কম্প্রোমাইজড হয়ে যায় পিলখাতা পিলখানার যে গণহত্যা আছে এই গণহত্যাকে আমাদের খুব বড় ক্যানভাসে দেখা দরকার আছে আর কি যেখানে একটা বিদ্রোহ হয়েছে বিডিআরের জওয়ানরা কু করেছেন বিডিআরের জওয়ানের কুয়ের কারণে আপনার এই এতগুলো অফিসারকে মেরে ফেলেছে শুধু অফিসারদেরকে মারে নাই তাদের ফ্যামিলি স্ত্রীদের উপরে যে নৃশংসতা চালানো হয়েছে অ্যাবসলিউটলি আনপ্রেসিডেন্টেড যুদ্ধের সময় এই ধরনের ঘটনাগুলো ঘটে না যে লেভেলের ঘটনা ঘটেছে ইসরায়েলিরা গাজায় যা করতেছে এই লেভেলের বাজে কাজও ইসরায়েলিরা করতেছে না এই আওয়ামী আমলে পিলখানা গণহত্যার সময় যেটা হয়েছে তো এই ক্যানভাসে দাঁড়ায় দেখেন এখন আমাদের মূল্যায়ন কি আমরা কি দেখতে পাচ্ছি প্রথম কথা হচ্ছে যে দুটো তদন্ত হয়েছে একটা হোম মিনিস্ট্রির অধীনে বাংলাদেশের সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের একটা ইনভেস্টিগেশন আর একটা হচ্ছে সেনা কর্মকর্তাদের নেতৃত্বে একটা ইনভেস্টিগেশন হয়েছে কোনো তদন্ত যেমন আলোর মুখ দেখে নাই কোনো তদন্তকে সামনে রেখে জিজ্ঞাসাবাদ করা বিচার করা মূল কালপ্রিটদেরকে আইডেন্টিফাই করে মুখোমুখি করা সেটা করা হয়নি বরং দুইটা বাহিনীর অসংখ্য জওয়ানকে সদস্যকে যাদের ম্যাক্সিমাম কি নিরাপরাধ বলা হচ্ছে দাবি করা হচ্ছে তাদেরকে বিচারের আওতায় আনা হয়েছে হাজার হাজার বিডিআর জওয়ানের চাকরি চলে গেছে তাদের বিভিন্ন মেয়াদে ডিসিপ্লিন করা হয়েছে কাউকে সাজা দেওয়া হয়েছে আবার যাদেরকে সাজা দেওয়া হয়েছে সেই সাজা অনেকগুলো বাস্তবায়ন হয় নাই এবং এই ট্রায়াল নিয়ে বিভিন্ন পক্ষের ভিতরে যথেষ্ট সংশয় প্রশ্ন রয়ে গেছে যে আসলে এই বিচারটা কতটুকু নিরাপত্তার সাথে এবং জাস্টলি হয়েছে ইফ আই মে ইউজ দ্য রাইট ওয়ার্ড তো বিষয়টা এখনও চলমান আর বাংলাদেশের আদালত পাড়ার তো হচ্ছে যে অবমাননা ইস্যুর একটা রোগ আছে 
তারা যখন তখন নিজেরা অপমানিত বোধ করেন তাদেরকে ক্রিটিক করা যায় না যদিও পশ্চিমা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এমনটা না আদালতের চিফ জাস্টিস থেকে শুরু করে আদালতের সব বিষয় নিয়ে পাবলিকলি সমালোচনা করা যায় আদালতের জাজদের নাম ধরে ধরে বকাঝকা করা যায় তারপরে হচ্ছে পাবলিকলি বক্তব্য দেওয়া যায় তাতে আদালত অবমাননা হয় না কিন্তু বাংলাদেশে খুবই ঠুনকু ইস্যুতে আদালত অবমাননা হয় তো এনিওয়ে বিডিআর মিউটিনির আদালতের বিষয়টা চলমান আছে এখন অ্যাপিলের ডিভিশনে ম্যাটারটা পেন্ডিং তো যারা পরিবার আছেন তারা খুবই অপেক্ষমান থাকেন কখন বিচার হবে লম্বা সময় পার হয়ে গেছে আবার এই বিচারটা ন্যায্য হবে কি না সেটাও দেখবার ব্যাপার আছে তো এটা হচ্ছে একটা বড় জায়গা যে দুইটা বাহিনীকে এখানে ইনভলভ করা হয়েছে মুখোমুখি দাঁড় করানো হয়েছে অথচ এই দুইটা বাহিনী হচ্ছে আমাদের জাতীয় সার্বভৌমত্ব স্বাধীনতার জন্য সম্পূরক দুইটা শক্তি কিন্তু সেই দুইটা শক্তিকে এখন মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে সম্পর্ক প্রচণ্ড নষ্ট করে হালকা করে দেওয়া হয়েছে দুইটা বাহিনীর মোরাল নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে সেনাবাহিনী বুঝতে পারছে যে আমাকে আমার অফিসারদেরকে আমার কলিগকে যদি কোনো জওয়ানকে দিয়ে কোনো গুন্ডাপান্ডাকে দিয়ে হত্যা করানো হয় আমার পরিবারকে যদি ধর্ষণ করা হয় আমি তার বিচার পাব না তাহলে আমি যে বিএমএতে শপথ নিয়েছি স্বাধীনতার সার্বভৌমত্বের অতন্দ্র প্রহরী হবার জন্য সেটা আমি কিভাবে নেব আমি কিসের জন্য এই দেশের জন্য সব কিছু বিলিয়ে দেব কি দায় আমার এই রাষ্ট্র আমার কি কি দায় নেবেন এই রাষ্ট্রকে আমার পরিবার পরিজনের ন্যূনতম ইজ্জত সম্মানটা রক্ষা করতে পারবেন এই বিশ্বাস প্রত্যেকটা মিলিটারি অফিসারের ভিতরে কোনো না কোনো ফর্মে এখন সংশয় আকারে বিরাজ করছে বিডিআর জওয়ানদের কথা চিন্তা করেন অনেক জওয়ানদেরকে আমরা চিনি পার্সোনালি আমাদের লিগাল কাজের এক্সপিরিয়েন্স থেকে দেখেছি ছুটিতে ছিলেন এমন জওয়ানদেরকেও এইসব মামলাতে আসামি করা হয়েছে তারপরে হচ্ছে নতুন বিয়ে করে আসছে মাত্র কাজে জয়েন করেছে সেই দিন তাকেও সেদিন আসামি করা হয়েছে এরকম অসংখ্য নিরাপরাধ হাজার হাজার জওয়ানকে এখানে আসামি করা হয়েছে এবং তদন্তের সময় রিমান্ডে নিয়ে যে নির্দয়ভাবে নির্যাতন করা হয়েছে বিডিআর জওয়ানদেরকে যারা অনেকেই নিরাপরাধ এবং এটার সাথে জড়িত না কোনো না কোনো ফর্মে শুধু কাপড় পরা ছিল আবার কমান্ড স্ট্রাকচারের কারণে অনেকে বিপদে পড়েছে যে সুপারিয়ার বলছে এটা করো লাল ও রুমাল পরো বাধো স্লোগান দাও এরে মারো তারে ধরো তাকে গুলি করো এই ঘটনাগুলোর প্রেক্ষিতে যে মানে মেন্সরিয়া যেটাকে বলি যে এই সকল জওয়ানদের আসলে মানসিক অবস্থা কী ছিল সেটা যথার্থভাবে বিবেচনায় নেওয়া হয় নাই বলে অনেকেই মনে করছেন তৃতীয়ত হচ্ছে এর পরবর্তীতে যা যা ঘটেছে দেখেন বাংলাদেশের ইতিহাসে কি করলো দেখেন যে এই বেগম খালেদা জিয়ার ক্যান্টনমেন্টের ভিতরে যে বাড়িটা ছিল সেই বাড়িটা থেকে ওনাকে উচ্ছেদ করা হলো যেটা রাষ্ট্র তাকে দিয়েছে এটা সে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের মতো জোর জবরদখল করে নেয় নাই এটা শহীদ প্রেসিডেন্টের মৃত্যুর শাহাদাতের পরে তাকে রাষ্ট্র দিয়েছে সেখানে সে এত বছর ধরে চল্লিশ বছর ধরে ছিলেন সেই জায়গাটাতে এই যে সাতান্ন জন সামরিক কর্মকর্তা ছিলেন তাদেরকে আবাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে তাহলে কখনো যদি বিএনপি ক্ষমতায় আসে তারা চাইলেই কিন্তু এই বাসাটা এই জমিটা রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে আবার শহীদ পরিবারকে শহীদ জিয়ার পরিবারকে ফেরত দিতে পারবেন না তাহলে দেখেন শহীদ জিয়াকে শহীদ খালেদা জিয়াকে বিএনপিকে কিভাবে আমাদের যে সামরিক কর্মকর্তারা যারা জীবন দিলেন তাদের পরিবারের সাথে একটা মুখোমুখি অবস্থানে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে আওয়ামী রেজিম যেন কখনো এই দাবিটা আর তোলা না যায় তৃতীয়ত দেখেন এই পঁচিশ ছাব্বিশ তারিখ আসলে কিন্তু আলোচনাটা শুধুমাত্র আমাদের সেনা কর্মকর্তাদের মধ্যে চলে যায় বিডিআরের যে কি ক্ষতিটা হয়েছে বিডিআরের জওয়ানরা হাজার হাজার এই যে নিম্নবিত্তের কম বেতনের যে মানুষগুলো এই পরিবারগুলো কিভাবে বেঁচে আছে আমরা এমনও জানি যে বিয়ে করেছে দুই মাস দুই দিন সাত দিন দশ দিন ছয় মাস এই এই পরিবারগুলো সংসার পর্যন্ত ভেঙে গেছে কারণ বিয়ের ছয় মাস পর থেকে জামাই জেলে আছে গত পনেরো বছর থেকে এই যে নতুন একটা বউ আসছে তার তো সংসার থাকার সুযোগ নাই অনেক ঘরে বাচ্চা আসছে কিন্তু সেই বাচ্চা কোনো দিন বাবাকে দেখে নাই তুলে এই আলোচনাটা কিন্তু আমাদের ন্যাশনাল ডিসকোর্সে আসছে না বিডিআরের এই যে হাজার হাজার জওয়ানরা কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাদের কোনো ভয়েস নাই তাদের কোনো প্রতিবাদের ভাষা নাই তারা কথাও বলতে পারছে না তারা কী কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে নির্যাতিত হয়েছে রিমান্ডে তারপরে ধরা আরেকটা বিষয় যে এই পিলখানা গণহত্যা চলমান থাকা অবস্থায় আওয়ামী লীগের অনেক নেতারা 
দিনে রাতে গাড়িতে করে করে ভিতরে যাওয়া আসা করেছেন এবং আমরা দেখেছি যে তারা আলোচনা করতে যাচ্ছেন না যাচ্ছেন ডিএডি তৌহিদ এর সাথে তার সাথে পিএম এর অফিসে নিয়ে তাদেরকে ডিনার খাওয়ানো হচ্ছে লাঞ্চ করানো হচ্ছে মন্ত্রী মিনিস্টারদের সাথে বড় বড় মিটিং হচ্ছে বিদ্রোহীকারীদেরকে ব্যাপকভাবে মেহমানদারি করানো হচ্ছে তো এটা রেজাল্ট কি তা তাহলে সেনা সেনা কর্মকর্তারা যারা প্লেন নিয়ে ট্যাঙ্ক নিয়ে টোটাল কমান্ডো অপারেশনের জন্য প্রস্তুত ছিলেন তাদেরকে অনুমতি দেওয়া হলো না কেন তাহলে তো আরও বেশি মানুষের জীবন বেঁচে যেত বিডিআরের জওয়ানদেরও মানে বাস্তব জীবনটা সেনা কর্মকর্তারা অনেক অফিসার বেঁচে যেতেন পারিবারিক লাঞ্ছনা থেকে তারা বেঁচে যেতেন তো সেই বাস্তবতায় আমাদের এই ঘটনাগুলো নতুন করে পুনর্মূল্যায়ন করবার সুযোগ আছে তারপরে দেখেন সেনা কর্মকর্তাদের কি হয়েছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে এরপরে দেখেন যে একটা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হয়েছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এই লেভেলের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে এর আগে পরিণত হয় নাই বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে একটা ঠিকাদার কোম্পানিতে পরিণত করা হয়েছে দেশের সবচেয়ে বড় ঠিকাদার হচ্ছে আমাদের সেনাবাহিনী আজও পৃথিবীর কোনো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সেনাবাহিনী ব্যবসা করে না সেনাবাহিনীর ট্রাস্ট ব্যাংক অমুক কর্পোরেশন অমুক গাড়ির ব্যবসা অমুক সংগঠন অমুক তেলের ব্যবসা চাইলের ব্যবসা কন্ট্রাক্টারি এবং ব্যাপক হারে তাদেরকে আর্থিক লেনদেনের ভিতরে জড়িয়ে টোটাল সেনাবাহিনীকে একটা মার্সেনারি ক্যাপিটালিস্ট অর্গানাইজেশনে পরিণত করা হয়েছে অথচ বিএমএ ট্রেনিং ছিল ত্যাগের ট্রেনিং আপনি দেশের জন্য লড়বেন জীবন দেবেন প্রাণ দেবেন সংগ্রাম করবেন স্বাধীনতার জন্য সার্বভৌমত্বের জন্য সেখান থেকে তাদেরকে উজ্জ করে ফেলা হয়েছে এবং মিলিটারি লিডারশিপ থেকে শুরু করে সেনা কর্মকর্তাদেরকে যেভাবে ভোগবাদী বানানো হচ্ছে গাড়ি বাড়ি সহায় সম্পত্তি ট্রেনিং ব্যবসা বাণিজ্য দিয়ে একটা করাপ্ট ফোর্সে পরিণত করা হয়েছে এবং এটার জন্য রেজিম দায়ী যারা বাংলাদেশের শত্রু দেশে এবং বিদেশে যারা চায় আমাদের সেনাবাহিনী স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের জন্য লড়াই করবে না তাদেরকে এরকম একটা ডিসফাংশনাল ফোর্সে পরিণত করবার একটা ষড়যন্ত্র করছে এবং সেটা অনেকাংশে সফল হয়েছে আমার আশঙ্কা হয় যদি স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের জন্য সত্যি লড়াই করবার প্রয়োজন হয় সেই দিন একাত্তরের সেনা কর্মকর্তাদের মতো এই সেনা কর্মকর্তারা কোনো রোল প্লে করতে পারবেন কি না এত ভোগবাদে জীবনযাপন করে এত আরামে আয়েসে সুযোগে সুবিধায় বড় হয়ে জীবন দেয়া যায় কি না লড়াই করা যায় কি না আমার সন্দেহ আছে পৃথিবীতে এটা হয় নাই আরামের ভিতর থেকে কোনো দিন লড়াই তৈরি হয় না লড়াই সংগ্রামের নিজস্ব পথ আছে পুঁজির মধ্য দিয়ে সেটা তৈরি হয় না অর্থ বিত্ত সমৃদ্ধির মধ্যে সেটা তৈরি হয় না ইভেন দেখেন বাংলাদেশের এই অবৈধ সরকার যাদেরকে দিনে রাতে পূজা করে এবং ভয় পায় ভারতকে সে ভারতের সেনাবাহিনী কি ব্যবসা করে আমাদের বাংলাদেশ পাকিস্তানি এবং তুরস্কে আমরা এর আগে দেখেছি মিশরে যেখানে একদলীয় অবৈধ স্বৈরশাসক থাকে সেখানেই দেখবেন যে মিলিটারিকে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দিয়ে তাদেরকে চুপ রাখা মুখ বন্ধ রাখার একটা টেন্ডেন্সি আছে তাহলে এই যে আমাদের সেনা বাহিনীকে যে একটা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হয়েছে এটার জন্য লাভ হয়েছে কার আর লোকসান হয়েছে কার আমরা মনে করেছি লাভ হয়েছে একমাত্র আওয়ামী বাকশালীদের আর কারো লাভ হয় না এখান থেকে লোকসান কাদের হয়েছে পুরো জাতির ক্ষতি হয়েছে এবং একের পর আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের স্বাধীনতার সার্বভৌমত্ব জাতীয় স্বার্থ কিভাবে ক্ষুণ্ণ হচ্ছে এবং আমরা কিভাবে একটা আওয়ামী দখলদারদের হাতে পরাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছি সেনাবাহিনীকে দেখে দিয়ে দ্বিতীয় যে ভয়ঙ্কর কাজটা করিয়েছে সেটা হচ্ছে রাষ্ট্রের লুটপাটের সাথে তাদেরকে জড়িয়ে ফেলা হয়েছে একের পর এক দেখেন সেনাবাহিনীর লুটপাট টাকা পয়সা বিদেশে পাচার করা আমেরিকাতে ব্রিটেনে মিলিয়ন্স অফ পাউন্ড এবং ডলার খরচ কেরে বাড়ি কেনা ফ্ল্যাট কেনা প্লট কেনা এই ধরনের খবর আসছে এটা তো একটা দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনীর কর্মকর্তাদের কাছ থেকে কাম্য ছিল না যারা জীবন দেবার জন্য লড়াই করবার জন্য দেশের জন্য শহীদ হবার জন্য শপথ নিয়েছিলেন তাদের কাছ থেকে তো আমরা এটা আশা করি নাই তারা দেশের সম্পত্তি লুটপাট করে বিদেশে নিয়ে যাবে তৃতীয় যে সমস্যাটা হয়েছে দেখেন র্যাবে এবং অন্যান্য বাহিনীতে বিজিবিতে এই সেনা কর্মকর্তাদেরকে দিয়ে যে ব্যাপক মাত্রায় মানবাধিকার লঙ্ঘনের কাজ হয়েছে গুম খুনের কাজ করিয়েছে সরকার এনাদেরকে দিয়ে কারণ হচ্ছে তাদেরকে যেহেতু পুঁজিবাদী বানিয়ে ফেলেছে তাদের সাথে দুনিয়ার স্বার্থ জড়িয়ে দিয়েছে তাদেরকে এখন জাতীয় সার্বভৌমত্ব এবং স্বাধীনতার শত্রুদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিজের দেশের মানুষকে শত্রু বানিয়ে ফেলেছে 
অতএব তার বন্দুকটা এখন আর আসল শত্রুর দিকে তাক করে না সে গুম খুন করছে কাকে আয়নাঘর নামে যে হাজার হাজার ডিটেনশন সেন্টার টর্চার সেল তৈরি করেছে আমাদের সেনাবাহিনী এবং অন্যান্য আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর নেতৃত্বে সেটা তো একটা স্বাধীন দেশে কাম্য ছিল না তারা এটা করেছে আমাদের সেনাবাহিনীকে দিয়ে আরও কি খারাপ কাজ করিয়েছে দেখেন দুই হাজার আঠেরো সালে দেখলাম যে রাতের ভোট ডাকাতির যে কাজ করেছে এই প্রত্যেকটা কাজের সাথে আমাদের সেনাবাহিনীর কর্মকর্তারা জড়িত ছিলেন আমাদের সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন তো অবশ্যই ছিল তার সাথে এবং তিরিশ লাখ টাকার গাড়ি পঁয়ত্রিশ লাখ টাকার গাড়ি ক্যাশ পেমেন্ট থেকে শুরু করে হেন কোনো সুযোগ সুবিধা নাই যা বিভিন্ন সেনা কর্মকর্তাকে দেওয়া হয় নাই দুই হাজার আটেরোর ব্যালট স্টাফিংয়ের কাজ করবার জন্য দুঃখজনক হলো এই কাজগুলোই সত্য তাহলে একটা সেনাবাহিনীর যে কাজ একটা রাষ্ট্রে এই কাজের বিপক্ষে এই সেনাবাহিনীকে দেশের বিপক্ষে দেশের মানুষের বিপক্ষে দেশের স্বার্থের বিপক্ষে দাঁড় করবানোর করানোর জন্য যা যা করণীয় ছিল তারা এই সেনাবাহিনীকে দিয়ে সেগুলো করিয়েছে এটাই দুঃখজনক আর কি যেটা এত প্রাণ দেবার পরেও সেনা কর্মকর্তাদের এতগুলো জীবনের পরেও আমরা জাতি এই আলোচনা করলো করতে ব্যর্থ হয়েছি বুঝতে ব্যর্থ হয়েছি অন্যদিকে দেখেন বিজিবিকে কি ক্ষতিটা করেছে বিডিআরের কি ক্ষতিটা করেছে আমাদের সীমান্ত অন্য যে কোনো সময়ের থেকে সবচেয়ে বেশি অরক্ষিত হয়ে গেছে অবৈধ মালামাল ব্যবসা বাণিজ্য বলেন তারপরে হচ্ছে আপনার ফেন্সিডিল ইয়াবা থেকে শুরু করে যা যা অবৈধ মাদক আসার কথা বাংলাদেশ ছেয়ে গেছে একটা গবেষণায় দেখলাম শুধুমাত্র বছরে আটচল্লিশ হাজার কোটি টাকার ইয়াবা সেবন করে বাংলাদেশের ইউতরা আটচল্লিশ হাজার কোটি টাকা মানে প্রায় ফাইভ বিলিয়ন মার্কিন ডলার দেড়টা পদ্মা সেতু করা যাবে এই পরিমাণ টাকার ইয়াবা সেবন করে আমাদের যুব সমাজ কিভাবে আসতে আসে সীমান্ত থেকে আমাদের বিডিআর বিজিবির কি কাজ কোনো দায় নাই কোনো দায়িত্ব নাই দেখেন থার্ড যেটা দেখেন আপনি সীমান্তে আমাদের নাগরিকদেরকে পাহারা দেবার যে দায় ছিল যে বোল্ডনেস শো করার কথা ছিল আমাদের নাগরিকদের জীবন বাঁচানোর জন্য সেটা তারা করতে পারছে না রিসেন্টলি দেখেন বার্মা সীমান্তে যেটা হয়েছে আমাদের বিজিবির যে রোল সেটা অবশ্যই কোনোভাবে প্রশংসনীয় না কেন হয়েছে এই বিডিআর তো ফাইট করে এর আগে আমাদের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করেছে এই সেনা কর্মকর্তাদের নেতৃত্বেই তো এই বিডিআর যুদ্ধ জয় করেছে বিভিন্ন সীমান্তে সেটা কেন হয় নাই কেন করতে পারছে না এখন কারণ তাদের মোরাল ভেঙে দেওয়া হয়েছে তারা জানে তাদের জওয়ানদের হাজার হাজার সহকর্মী জওয়ানরা এখন জেল খাটছে বিনা অপরাধে কোনো অপরাধ না করে অথবা খুব ছোট অপরাধে গুরুদণ্ড ভোগ করছেন অতএব এই বিতর্কগুলো আমাদের জাতির স্বার্থে খুব জরুরি আজকে পাবলিক স্পেসে নিয়ে আসা কারণ সেনাবাহিনীও আমাদের আমাদের আর্মড ফোর্সেস সবাই যেমন আমাদের আমাদের জনগণের ঠিক একইভাবে বিডিআর বিজিবি এটাও আমাদের আমাদের জনগণের কেউ কারো শত্রু না দুটোই আমাদের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব সীমান্ত জাতীয় স্বার্থ সম্পত্তি রক্ষা করবার অতন্দ্র প্রহরী গণহত্যা করবার জন্য বিজিবি র্যাবকে দিয়ে বিডিআরকে দিয়ে সেনা কর্মকর্তাদেরকে দিয়ে শাপলা চত্বরে মানুষ মারার জন্য এই বাহিনীগুলোর প্রয়োজন হয় না বিরোধী দলের নেতা কর্মীদেরকে গুম খুন করানো আয়নাঘরে ফেলে টর্চার করানো হাত পাও ভেঙে ফেলা প্রতিবন্ধী করে দেওয়া পঙ্গু করে দেওয়া এটার জন্য তো সেনাবাহিনীর দরকার ছিল না বিজিবি বিডিআর দরকার নাই এটার জন্য দরকার হচ্ছে একটা একটা সিস্টেম দরকার গণতন্ত্র দরকার তাই আমরা মনে করছি যে পিলখানার গণহত্যাটা শুধুমাত্র কে কবে কতজন মূল্য আর কতজন মা বন্ধর্ষিত হলো তার বাইরেও আমাদের ন্যাশনাল ক্যানভাসে দেখতে হবে স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের ক্যানভাসে দেখতে হবে কেন আওয়ামী লীগ প্রতিবার ক্ষমতায় আসলে দেশের গণতন্ত্র স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব ক্ষতিগ্রস্ত হয় কেন আমাদের সশস্ত্র বাহিনীগুলোর চেইন কমান্ড ভেঙে পড়ে তাদের আইডিয়াস মোরাল কম্প্রোমাইজড হয় এইটা একটা বড় ক্যানভাসের আলোচনার বিষয় আমরা আশা করব যে বাংলাদেশে গণতন্ত্র ফিরে আসবার জন্য যেমন একটা শর্ত আছে রাস্তায় গণ আন্দোলন ঠিক একইভাবে আমাদের বাহিনীগুলোকেও পুঁজি থেকে বের করে এনে পেশাদারিত্বের সাথে দায়িত্ব পালন করবার জায়গায় তাকে আসতে হবে এটা দেশের জন্য দরকার এবং তাদের আপনাদের পেশাদারিত্বের জন্য দরকার ব্যবসা করতে চাইলে ভাই আল্লাহর আসতে চাকরি ছেড়ে দিয়ে এসে ব্যবসা করেন কন্ট্রাক্টারি করবার জন্য পৃথিবী রাষ্ট্র সেনাবাহিনী বানায় না পোষে না দয়া করে পাকিস্তানে যে যেটা হচ্ছে সেনাবাহিনী দেশের মানুষের বিপক্ষে গণতন্ত্রের বিপক্ষে ভোটের বিপক্ষে দাঁড়িয়েছেন আপনারাও দাঁড়িয়েছেন ভুল কাজ এগুলো 
ভারত যদি ভারত থেকে যদি কিছু শেখার থাকে দু একটা জিনিস শেখেন তার ভিতর একটা হচ্ছে ব্যবসা বাণিজ্য না করা গণতন্ত্রের বিপক্ষে না দাঁড়ানো ইন্টারফেয়ার না করা আমরা চাইব সেই জায়গাতে এসে আজকের পিলখানার গণহত্যাকে নতুন করে নতুন ক্যানভাসে ভাবা মূল্যায়ন করা আমরা এই মুহূর্তে সাতান্ন জন সেনা কর্মকর্তা সহ যে চুয়াত্তর জন ভাই মারা গেছেন বিভিন্ন পর্যায়ের তাদের প্রতি তাদের রুহের মাকফেরাত কামনা করছি আল্লাহ তাদেরকে বেহস্ত নসিব করুক তাদের পরিবারের জন্য দোয়া করছি সমবেদনা জানাচ্ছি বিডিআর জওয়ানরা যারা ভুক্তভোগী তাদের পরিবার তাদের প্রতি আমাদের সমবেদনা এবং ইনসাফের ভিত্তিতে ন্যায্যতার ভিত্তিতে এই দুইটা বাহিনীর ভিতরে সম্পর্ক আবার নতুন করে তৈরি হবে দুইটা বাহিনী আবার দেশের জন্য দেশের মানুষের জন্য স্বাধীনতার জন্য সার্বভৌমত্বের জন্য গণতন্ত্রের পক্ষে এসে দাঁড়াবে এমনটা আমরা আশা করি ধন্যবাদ